ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികൾ മാത്തമെറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് അഥവാ സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് അഥവാ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ എന്നീ ചാപ്റ്ററുകളിലെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ നാൽപ്പത് മാർക്കിന്റെ ഒരു മോഡൽ എക്സാമും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം സ്ക്രീനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ പാർട്ട് റൈറ്റ് ദി സിക്സ്ത് ടേം ഓഫ് ദി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ എക്സെട്രാ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ ടേംസ് ആർ ദയർ ഇൻ ദി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നയൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഫോർട്ടി നയൻ എക്സെട്ര ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊൻപത് എഴുപത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തുടർന്ന് പോകുന്ന ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആറാം പദം കാണുക ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് എഴുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എത്ര പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ കാണും ആൻസർ ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തൊൻപത് എഴുപത്തി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് എക്സെട്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണി ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒന്നാം പദം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം പദമായ ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദമായ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് സമം ഇരുപത്തിനാലാണ് നമ്മുടെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്ത്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആറാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി എഫ് ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഡി ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എ പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് സമം ഒന്ന് എ പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത് സമം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ബി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോ ബി പാർട്ടിലേക്ക് പോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് എഴുപത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തൊൻപത് എക്സെട്ര എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുറച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് സമം മൈനസ് ഇരുപത്തിനാലെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ മൂന്ന് ടേംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്നാമത്തെ ടേമിനോടൊപ്പം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടണം ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തൊൻപതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ഒരു പ്ലസും മൈനസും കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം നാലാം പദം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചാം പദം കിട്ടാൻ നാലാം പദത്തിനോടൊപ്പം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടണം അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സമം ഒന്ന് ഇനി ആറാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഞ്ചാം പദത്തിനോടൊപ്പം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടണം ഇവിടെ അഞ്ചാം പദം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സമം മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്നെന്ന് പോവും കിട്ടും ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇനി കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളെല്ലാം നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീക്വൻസിൽ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇവിടെ പൂർണ്ണവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിൻ്റെ വർഗമായ നാൽപ്പത്തൊൻപത് അഞ്ചിൻ്റെ വർഗമായ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്നിൻ്റെ വർഗമായ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ഈ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഹൗ മെനി ടേംസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദിസ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ മൂന്ന് പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഹൗ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യയിലെ എല്ലാ അക്കങ്ങളും തുല്യമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാം 
ടോട്ടൽ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നൂറാണ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാണ് അപ്പം നൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ ആകെ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരം എണ്ണമാണ് ഇനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഓൾ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് എല്ലാ അക്കങ്ങളും തുല്യമാകുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇങ്ങനെ ഒൻപത് അക്കങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത എഴുതുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ഡിജിറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അക്കങ്ങളും തുല്യമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് ബൈ തൊള്ളായിരം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദി അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ലെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ എക്സെട്ര എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ലെവൻ ദ ടൈം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് എക്സെട്ര എന്ന സമാന്തര ശ്രേണി പരിഗണിക്കുക എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊതുവ്യത്യാസം കാണുക ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്നാം പദം കാണുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് എക്സെട്ര എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം കുറച്ചാൽ മതി ഇവിടെ രണ്ടാം പദം ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്നാം പദം പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് സമം പത്ത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻത്ത് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്കറിയാം പതിനൊന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് പ്ലസ് പത്ത് ഡി ഇവിടെ എഫ് പതിനൊന്ന് ഡി പത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനൊന്ന് പ്ലസ് നൂറ് സമം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹൂസ് പെരിമീറ്ററീസ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ചുറ്റളവ് നൂറ് മീറ്ററും പരപ്പളവ് അറുന്നൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്ററുമായ ചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം കാണുക ഉത്തരത്തിലേക്ക് കണക്കാം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ സമം നൂറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നൂറാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ 2 ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു നീളം അധികം വീതിയാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം അതായത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി സമം ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ നിന്ന് എൽ പ്ലസ് ബി സമം ഈ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ജിസിക്കൾ ടു അൻപത് അതായത് എൽ സമം അൻപത് മൈനസ് ബി എന്ന് കിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കാമല്ലോ അതായത് എൽ ഇൻറ്റു ബി സമം അറുന്നൂറ് ഇവിടെ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ എല്ലിന് നമ്മൾ അൻപത് മൈനസ് ബി എന്നൊരു വില കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അൻപത് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ബി സമം അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ ബി വെച്ച് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അൻപത് ബി മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ സമം അറുന്നൂറ് മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് അൻപത് ബി സമം അറുന്നൂറ് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് അൻപത് ബി മൈനസ് അറുന്നൂറ് സമം പൂജ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് ഇക്വേഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് അൻപത് ബി പ്ലസ് അറുന്നൂറ് സമം പൂജ്യം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് അൻപതാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറാണ്
ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് നമുക്കിവിടെ എന്താണോ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബി സമം നമ്മുടെ സാധാരണ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ബി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി സമം മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ആ ഇവിടെ ബി വയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് അൻപത് അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് അൻപത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് നൂറ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അപ്പോൾ റൂട്ട് നൂറിൻ്റെ വില പത്താണ് അപ്പം രണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് അൻപത് രണ്ട് മൈനസ് ഇറന്നത് പ്ലസ് അൻപത് ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വില എങ്ങനെ മാറും ബി സമം ഇവിടുത്തെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ ബി ആണ് ആ അപ്പോൾ ബി സമം അൻപത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പത്ത് ബൈ രണ്ട് ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് എഴുതിയാൽ ബി സമ അൻപത് പ്ലസ് പത്ത് ബൈ രണ്ടെന്നും കിട്ടും ബി സമ അൻപത് മൈനസ് പത്ത് ബൈ രണ്ടെന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എടുത്താൽ ബി സമ അൻപത് പ്ലസ് പത്ത് ബൈ രണ്ട് ജിസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത് ബൈ രണ്ട് സമം മുപ്പത് അപ്പം ബ്രെഡ്ത്ത് ബി മുപ്പതായ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് മൈനസ് ബി ആണ് അതായത് അൻപത് മൈനസ് മുപ്പത് സമ ഇരുപത് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബി സമം അൻപത് മൈനസ് പത്ത് ബൈ രണ്ട് അതായത് നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് സമയം ഇരുപത് ഇവിടെ ബി സമയം ഇരുപത് എന്നെടുത്ത എൽ സമ അൻപത് മൈനസ് ബി അതായത് അൻപത് മൈനസ് ഇരുപത് സമം മുപ്പത് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിലെല്ലാം ലെങ്ത് ആണ് റെഡിനേക്കാളും വലുത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നതാകും കുറച്ചുകൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ അതായത് എൽ മുപ്പതും ബി ഇരുപതും